大家好，我是小诺。逢年过节或者是家里来客人，我们都会包饺子。但是包出的饺子总感觉没有饺子馆的好吃。饺子馅儿怎样调才能鲜嫩多汁？今天就给大家分享我开了三十年饺子馆调馅的技巧，把它告诉大家。跟着视频一起看看我是怎么做的吧。接下来我们准备一块猪前腿肉。做饺子馅儿最好用前腿肉，它的肉质紧实又鲜嫩，而且猪前腿肉它七分瘦三分肥，这样做出的馅料肥而不腻，特别的好吃。当然，喜欢吃肥一些的也可以用五花肉来做馅儿。先用刀把猪皮给它剔掉，猪皮太硬了，不适合做馅料。剔下的猪皮不要丢掉了，放到冰箱里面攒起来。可以做猪皮冻，再把猪肉先分割成大块，再切成小块，这样绞肉馅比较方便。如果家里没有绞肉机，可以直接剁，剁出来的肉馅口感更好。天热我也不想剁馅了，全部切好后，把它放到绞肉机中，盖上盖子，绞成肉馅。绞的馅不要绞得太细腻了，有些颗粒，口感更好。搅好后，把它倒入大碗中，往碗中再打入一颗鸡蛋，加入一勺食盐、一勺白糖、一勺鸡精、半勺胡椒粉、一勺生抽酱油、半勺老抽上色，再加入蚝油提鲜。浸泡好的葱姜水再分三次加入肉馅中，戴上一次性的手套，下手把它抓拌均匀。让肉馅充分的吸收所有的调料和料水的味道。葱姜水的用量一般是一斤肉馅用三两水，抓拌均匀后，再顺时针的搅拌肉馅这样可以把料水打入肉馅中，全程大约需要五到六分钟左右。搅拌至肉馅有些粘稠，再第二次加入葱姜水，继续顺着一个方向给它搅拌均匀。让肉馅吸收料水，这样做出来的饺子才会水嫩多汁。搅拌至看不到料水了，肉馅又有些粘稠，有些拉丝了，在第三次加入葱姜水，继续搅拌均匀，顺着一个方向给它搅拌上劲大家知道吗？饺子馆的饺子为什么那么好吃？它是一斤的肉加六两的水。水打得多，所以鲜嫩多汁。家庭操作，加三两水就可以了，这样好操作。肉馅打水一定要打到位，不然包的时候也会反水。打到肉馅上劲儿、水嫩，像这个样子就可以了。接下来我们准备半个洋葱，把它切块，切好后再将它抖散。抖散后装入盘中备用。再切几片胡萝卜片切好后把它收入盘中备用。泡水的大料也不要丢掉了，把它倒入盘中。再加入一颗清洗干净的香菜。接下来锅烧热，加入食用油，油热放入准备好的大料，用铲子快速的翻炒均匀，炒出水分，把它们里面的香味给熬出来。在这里一定要用中小火。大家知道吗？饺子馆的饺子为什么那么好吃？因为料油也是非常的关键。这样熬出来的料油，无论是包饺子还是包包子，都是非常的香。平时我们可以一次性多做一些料油，包饺子、包包子时，随吃随取，非常的方便。拌凉菜放上一勺料油也是非常的香。把所有的食材熬至微微发黄，像视频中这样就可以了。再把所有的食材用漏勺过滤出来，用勺子挤压一下，挤出里面残留的油。料渣我们就不要了。然后把过滤好的料油倒入肉馅中。把肉馅儿用筷子搅拌均匀，加入料油不仅可以增香，还可以锁住肉馅的水分。
把肉馅充分的搅拌均匀。搅拌均匀，我们的肉馅就调好了。肉馅调好了，我们可以根据自己的口味添加一些蔬菜。这样调好的肉馅可以包包子、包饺子、做馄饨、做馅饼，都是非常的香。今天我们来包韭菜猪肉馅饺子，盖上保鲜膜，放到冰箱里面冷冻两个小时，这样包的时候好操作。下面我们先来和一个面团，准备三百克的面粉，加入两克食盐，增加面粉的筋性，用筷子搅拌均匀，搅匀后再用一百八十毫升的温水和面，边倒边搅拌。搅拌成面絮状，下手揉成面团。包饺子，我们面和的稍微软一些。俗话说，软面的饺子硬面的条。最后把它揉成一个偏软的面团就可以了。面团有点粗糙，也不用担心。盖上保鲜膜，放在一旁醒着备用。今天我包韭菜馅的饺子，韭菜我已经提前清洗干净，也控干水分了。用刀先把根部地方给它切掉，不要，这个地方比较硬，影响口感。然后再把它切碎，韭菜尽量切的碎一些。切好后，把它放入大碗中，往里面再加入食用油，用筷子搅拌均匀。加油可以锁住韭菜的水分，防止韭菜出水，而且这样做。韭菜营养也不容易流失，可以适当的加入一点姜末。对于喜欢吃韭菜、胃又不好的朋友，吃韭菜就不会感到烧心了。韭菜馅中不要加入大葱，加入大葱会掩盖住韭菜的香味搅拌均匀后，再把我们调好的肉馅直接倒入韭菜中，用筷子继续搅拌均匀。搅拌均匀后，再淋上小麦香油增香，这样吃起来韭菜肉馅就会更加的新鲜了。搅拌均匀，我们的韭菜猪肉馅就调好了，看上去也是非常的鲜香。把它先放在一旁备用。面板上撒上干面粉，把我们揉好的面团移到面板上，好好的揉一揉，把它揉匀。这个面醒过之后，几下子就揉匀、揉光滑、细腻了。然后在面团的中间给它戳一个洞，用手给它转一转，从中间切开，再搓成长条，切成大小相等的面剂。面剂上面再撒点干面粉防粘，再把小面剂整理一下，按扁。取出一个压扁的小面剂，用擀面杖把它擀成中间厚、四周薄的饺子皮儿，尽量擀的薄一些，这样才会体现出皮儿薄、馅儿大。擀好后，取出一张擀好的饺子皮儿，放上我们调好的馅料，用勺子给它按压一下，用自己喜欢的方式把它包起来。像这样一个饺子就做好了。锅中水提前烧开，加入一勺食盐，搅拌化开，然后再下入饺子。饺子下入锅中，用勺子轻轻的推动，防止粘锅粘连在一起。然后盖上盖子，大火烧开。烧开后，打入一勺冷水，用勺子推动均匀。这样煮的饺子受热均匀，熟的也一致，也不容易破皮。俗话说，三开的饺子，两开的面。肉馅饺子需要打三次冷水，打三次冷水过后，饺子全部飘起来，个个鼓鼓的，饺子就熟了。用漏勺将它控水捞出。装入盘中，就可以给家人美美的享用了。这样一道香喷喷的韭菜馅饺子就出锅了，皮薄馅大，赶紧的尝一下，馅料特别的鲜嫩多汁，满满的汁水。韭菜的颜色也是非常的鲜嫩翠绿。
。按照这个方法调馅儿，不论是过年过节包饺子，还是家里来客人包饺子，保证包出来的饺子比饺子馆的还要好吃。如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发。点我头像可以看到更多美食视频，我每天都会发布不一样的视频。我们下期视频再见。